नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत है चार अगस्त 2017 मास किलिंग का एक ऐसा हैरत अंगेज केस मेरे पास आया जिसे देखकर सब चौंक गए एक आतंकी दिमाग जिसने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी अस्सी से ज्यादा लोगों की जिंदगियां इस केस से जुड़ी हुई थी घटना के तीन दिन पहले अपराध दस्तक पे दस्तक दे रहा था लेकिन इस केस से जुड़ा हर एक शख्स एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता चला गया जिससे निकलना बहुत मुश्किल था दो पहलवानों के बीच कांटे की टक्कर देखिए पूरी तालियों से और सीटियों से अठारह का मैदान घूम जुटा है अब देखना यह है हमें कि बलबीर पहलवान को सूरज पहलवान कैसे मात करके इस दंगल का विजेता बनता है ये क्या गुप्ता जी ये कौन सा धमाल की हमारे मंच पर शिव प्रकाश मिश्रा को बुला दिए अरे पूरा माल जी हम नहीं बुलाए हैं ये तो खुदे आ गए अब आ गए तो इनका वेलकम तो करना ही पड़ेगा हम अभी आते हैं भैया जी आप यहाँ आकर सबको चौका दिए भैया जी वो हमारे बिट्टी बिटिया दंगल देखना चाहती है लेकिन भैया जी वो दंगल तो खत्म हो गए क्या खत्म हो गया भाई दिखता नहीं है भाई जी आए हैं जा फिर से शुरू करवा कौन दिक्कत है का? नहीं नहीं भैया जी अब आप है तो भला का दिक्कत जा बोल दे पूर्ण मन को के निकल जाए यहाँ से पूरनमल जी देखिए बहुत ही बड़ा धर्म संकट आन पड़ा है देखिए हम आ जाएंगे रात को आपके घर हमको बिगा बिगा के मारिएगा पर कृपया अभी अभी आप लौट जाइए भैया जी आज बिल्कुल भी मूड में नहीं है भगदर मचाने उनकी बेटी दंगल देखना चाहती है तो आप अपना मंगल सोचिए आइए भैया आइए भैया जी आइए 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 अब हम सबके बीच हमारे भूतपूर्व पहलवान और मौजूदा वक्त के नेता श्री 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 प्रकाश मिश्रा जी अपने पुत्री श्री बिट्टी मिश्रा जी के साथ पधारे हैं इनके आने के उपलक्ष्य में पिछले राउंड का कुश्ती कैंसर ये मुकाबला फिर से शुरू होगा अरे मुकाबला फिर से शुरू और ये देखिए बलबीर पहलवान का और मालूम चले तो हमको बताना ज्योति बेटा तुम्हारे पापा जैसे भी लेकिन लड़का अच्छा ढूंढे है तुम्हारे लिए और त्रिपाठी जी का खानदान भी अच्छा है हम सोच रहे कि 
बात आगे बढ़ाई अम्मा कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है आपके पूज्य पति श्री प्रकाश मिश्रा जी अपने गंदे खून को बिटिया बिटिया करने लगे बिट्टी को दंगल दिखाने लेकर गए थे जानते हैं सर बार बार बोलकर काहे फुकाते होंगे हमसे तो ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता है और हमको ये समझ में नहीं आता कि आप काहे मौन धारण किए बैठी हो अरे जब भैसे ही पानी में हो तो बार बार बीन बजाने का क्या फायदा ना हम तुम्हारे पापा को छोड़ सकते हैं और ना तुम्हारे पापा उस दमंती और उसकी बेटी को अब बोलो कौन सा अगरबत्ती जलाए कि दोनों मक्खियां बीन बनाना छोड़ दे काहे की अगरबत्तियां माँ हमारा बस चले ना तो हम तो सबको आग लगा दें अंदर आना जरा बात करनी है पिताजी आगामी चुनाव के लिए हमारे विरोधी एक भाषण तैयार किए हैं सुनते जाइए प्रत्याशी मुन्ना भैया यानी कि हम एक ऐसे बाप की औलाद है जो अपने घर का पकवान छोड़ के दूसरे घर की मुर्गी खाता है और वो बिट्टी उसी मुर्गी की चूजी है जिसे रखेल से बीवी का दर्जा भगवान काट देंगे तेरी हम हाँ आप तो हमारी जवानी काट सकते हैं अरे काहे उस बिट्टी और उसकी माँ के लिए हमारी छवि बिगाड़ने में लगे हुए हैं आप कोई किसी की छवि नहीं बिगड़ेगी तुम्हारी उंगली पकड़ के इस क्षेत्र के प्रत्याशी बने हो तुम तुम्हारी जीत सिर्फ हमारे हाथों में है सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए तुम्हारे अंदर ये आग नहीं लगी है तेरे अंदर कोयला सुलगाने वाला कोई और है हमारी मान ज्योति के साथ साथ बिट्टी को भी बहन मान ले मानना पड़ेगा हमारे साथ ही राजनीति ना खेलो तुम वरना ना ही नेता रहोगे ना ही अभिनेता बन के भाषण कर पाओगे ज्योति आसानी से तुझे हमारे गले का हार बना देंगे और तू टेंशन मत ले दामाद तो तू ही बनेगा उनका हाँ बोल क्या बात कर रहे थे तो वो लड़का तुम्हें पसंद आया हाँ वो वो माँ ने बोला अपने माँ की नहीं अपनी बात करो भैया जी भैया जी वो बेटी सूरज पहलवान के साथ है अरे हाँ हाँ त्रिपाठी जी आप तैयार है तो शुरू कर दीजिए त्रिपाठी जी के बेटे योगेश के साथ बिट्टी की शादी तय हो चुकी है तीन दिन बाद शादी है 
ना सगाई होगी ना तिलक होगा इन तीन दिनों में तुमको जो भी तैयारियां करनी है कर लो जी पापा अब ज्योति की तस्वीर अपने दिलो दिमाग से निकाल दे और बिट्टी को बचा ले तीन दिन बाद में शादी है जारी शुरू कर दो तीन दिन में अरे तीन दिन में ये सब कैसे होगा माँ जी सोने की चिड़िया पिंजरे फंसी है तीन दिन बाद क्या तीन घंटे बाद भी शादी होना तो कर लेनी चाहिए क्यों बाबू कपड़े सारे रेडीमेड खरीद लेंगे और घोड़ी बाजे वाले को दुगना दाम भी दिया ना तो भी फायदा है अपना नो भाई शाम पांच बजे तक सब सजावट पूरी हो जानी चाहिए अगर नहीं हुई ना तो तुम सब लोगों का नक्शा बदल देंगे हम अम्मा वो हमारे जख्म पे नमक मिर्ची छिड़क रहे हैं ज्योति का दिल तोड़ के हमारे ही घर से वो बिट्टी का ब्याह हो रहा है हमारा खून खोल रहा है अम्मा पर आप कहे शांत खड़ी हो बेटा हमारा बीपी ना थोड़ा लो वाला है थोड़ा सा टेंशन होता है तो मन बैठ जाता है लेकिन ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा ना बेटी का शादी है बेटी तो बेटी होता है ना चाहे वो सौत का ही क्यों ना हर्ष तो निभाना ही पड़ेगा ज्योति जा कपड़े बदल दे जी और मुन्ना तू भी तुम्हारी बिट्टी बहन का शादी है विदाई तो करना ही पड़ेगा ना साली हो जूता नहीं चुराया कम से कम दुला दुल्हन के साथ भोज तो कर लो नहीं भाभी रहने अरे बैठो मैं अभी आती हूँ ज्योति आने में कुछ गड़बड़ लग रही है सब उल्टिया करने निकलो यहाँ से भाग जा तू भाग निकाल 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 बहुत सारे चार एम्बुलेंस पीछे और आ
सर एक इन्फॉर्मेशन आई है नव विकास पार्टी के नेता श्री प्रकाश मिश्रा की बेटी की शादी थी आज शादी का खाना खाकर कई लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे दूल्हा दुल्हन को तो डेड डिक्लेयर कर दिया गया लेकिन कई लोग अभी भी सीरियस कंडीशन में तेरे नाक के नीचे इतना सब कुछ हो गया और तुझे पता तक नहीं भैया जी वो हलवाई भी गायब है उसको उठाने के लिए भेजे नहीं सिर्फ हलवाई का काम नहीं है कोई और है जो उस हलवाई को चूरन दिया या कांड करने के लिए के तोड़ दे उसको और पूछ किसके कहने पे किया ये सब ठीक है भाई जी सर पहले मुझे लगा कि शायद ये फूड पॉइजनिंग का केस है लेकिन अस्सी से ज्यादा लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में एक एक करके भर्ती हो गए जो शादी का खाना खा के बेहोश हुए हैं पॉसिबिलिटी है खाने में जहर मिला हाँ हो सकता है धीरज फॉरन शादी के वेन्यू पे जा और सारा का सारा खाना जो है ना फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजवा ओके सर दूल्हा दुल्हन की पूरी फैमिली को खत्म करने की कोशिश की गई है बहुत बड़ी कॉन्स्पिरसी लगती है क्या मुन्ना भैया भी गायब है बाद में कॉल करते हैं श्री प्रकाश मिश्रा जी से बात करनी है देखिए साहब आप हमसे बात कीजिए हम उनके पिए हमें फैमिली मेंबर्स से बात करनी है साहब मैं दुल्हे का फादर हूँ दुल्हा दुल्हन के साथ साथ मेरी बेटी और उनके दो बच्चे भी साहब मेरी बेटी के अलावा हमारे और दो रिश्तेदार भी लड़के वालों की ओर से और हमारी ओर से बहुत से रिश्तेदार माफ करना अब हम बात करने की स्थिति में नहीं है हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं लेकिन आपको किसी पे कोई शक हमने कहा ना इस वक्त हम कोई बात नहीं करना चाहते यादव बात देखो सर ये सारा खाना फॉरेंसिक के लिए भेजो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए सर यहाँ पे सभी लोग हलवाई को ब्लेम कर रहे हैं जैसे लोग बेहोश होना स्टार्ट हुए हलवाई और उसके कारीगर यहाँ से भाग गए अंदर चेक करो ये रसोई के खाने का भी सैंपल लो सर उधर एक आदमी बेहोश पड़ा है ये देखिए सर नशे में दो तो है ये है कौन मुन्ना ये पिस्तौल कस्टडी में लो और उसको थाने लेकर आओ सर ये सारे मेहमान उस हलवाई को ही ब्लेम कर रहे हैं और इस हादसे के बाद से उस हलवाई के सारे कारीगर भी गायब हैं। पता करो सब कहा है उन्होंने उठा के लेके और एक बात सर श्री प्रकाश का बेटा मुन्ना यहाँ पर नशे की हालत में मिला है इतना सब हो गया लेकिन वो बिल्कुल भी होश में नहीं है और उसके पास एक पिस्तौल भी मिली है सर मौत हुई है उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो सर तो। हाँ बोलो सर मैं यहाँ हलवाई के घर आया तो यहाँ पर कोई नहीं मिला और इस हलवाई के घर में तोड़फोड़ भी हुई है ऐसा लगता है कि जैसे इस हलवाई को किसी ने पर्पजली गायब कर दिया हो हो सकता है श्री प्रकाश के आगियों ने उसे मारा पीटा और बदला लेने के लिए उसे गायब करवा दिया तभी श्री प्रकाश जो है किसी पर शक जाहिर नहीं कर रहा उस हलवाई के कर्मचारियों से बात कर पूछना जरा की किसने मारपीट की है वहाँ पर ओके सर सर 
उस हलवाई गिरधारी के कारीगर का पता चला था हमने उसे उठा लिया है गिरधारी कहा है हमको सच में नहीं पता साहब खाना खा के जब सब गिरने लगे तो गिरधारी भैया हमको खुद बोले कि भाग जाओ इसीलिए भाग गए थे वो खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है सब उल्टिया करने निकलो यहाँ से क्या कर भाग जल्दी भाग निकाल निकाल खाने में जहर गिरदारी नहीं मिलाया था ना हमको नहीं पता साहब तुम लोगों ने खाना बनाया और तुम कोई नहीं मालूम बनाया था साहब परोसा नहीं था बीच में किसी ने कुछ कर दिया तो हमको क्या पता साहब किसी और ने नहीं गिरदारी नहीं किया और तुम लोग उसके साथ मिले हुए हो और अब गिरदारी फरार है बोल गिरदारी का हमको नहीं पता साहब नहीं मालूम नहीं पता तोड़ो से नहीं साहब हमको नहीं पता साहब नहीं पता साहब को कोई भी बहाना नहीं चाहिए परिणाम चाहिए कोई मरता है तो मरे हमें उसका नाम चाहिए जिसने हलवाई से कांड करवाया भाई जी हम लगे हुए हैं पर आपको एक बात बोलनी थी मुन्ना भैया को पुलिस थाने ले गए तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ हमको यहाँ लाने का वो शायद होश में तो हम तुम सबको लेकर आएंगे इंस्पेक्टर का लेकर आए हमको यहाँ उस पिस्तौल का लाइसेंस है हमारे पास पता चला लेकिन नशे की हालत में थुत पड़े थे तुम कि क्लैरिफाई नहीं कर पाए तो खुद आ गए हो तो डाउट क्लियर कर दो शादी के खाने में जहर किसने मिला जहर कौन सा जहर है 80 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए वो खाना खा के सात लोग मर गए जिसमें से आपकी बहन बिट्टी भी थी अरे किसने बोल दिया आपको कि बिट्टी हमारी बहन थी हाँ बाप की रखेल के पेट से जन्म लेने वाली बहन नहीं कहलाती है तभी उसकी शादी में नशे में थुत पड़े थे भाई तुम ही ने हलवाई को बोल के जहर नहीं मिला है सोच समझ के बोलो इंस्पेक्टर आने वाले चुनाव के प्रत्याशी हैं अब अपनी दिक्कतें मत बढ़ाओ कोई सबूत है तो बोलो ठीक है तो सबूत मिलने के बाद ही बात करेंगे हलवाई गिरधारी एक ऐसी सीडी था जिस तक पहुंचकर हम असली अपराधी तक पहुंच सकते थे लेकिन गिरधारी गायब थी उसे गायब किया गया था या वो खुद गायब हुआ था इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था सात लोग मर चुके थे चालीस से ज्यादा लोग मौत की कगार पे थे डॉक्टर सबको बचाने में लगे हुए थे फिर फोरेंसिक रिपोर्ट आई सर फोरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो गया कि खाने में जहर मिलाया गया था और ज्यादा मात्रा में मिलाया गया था मतलब ये मास्क किलिंग का मामला है किसी ने जमकर जो है दुश्मनी निकाली है कोई तो है जो इस फैमिली से खार खाया बैठा लेकिन सर सर हलवाई गिरधारी के पड़ोसी ने बताया कि शिव प्रकाश के लोग इस हादसे के बाद हलवाई के घर पे गए थे और उन्होंने वहां पे जमकर तोड़फोड़ की लेकिन शिव प्रकाश के डर से कोई भी सामने आके बयान देने से डर रहा है मतलब हमारा शख्स ही निकला शिव प्रकाश ने ही हलवाई को उठवाया पता करो श्री प्रकाश गिरधारी को कहां पर छिपा के रख सकते हैं और श्री प्रकाश के दुश्मनों को भी पता करो जो ये कांड कर सकते हैं ओके सर 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 इसमें शादी में आने वाले हर मेहमान की डिटेल्स लिखी हुई हैं इसके अलावा बैंड वाला डेकोरेटर्स हेल्पर्स और शादी के वीडियोग्राफर फोटोग्राफर को थाने बुला लिया गया है शादी में मौजूद सभी वर्कर्स और मेहमानों से हम पूछताछ कर रहे थे वहीं शादी में खींचे गए फोटोग्राफ्स और रिकॉर्डेड वीडियोज को हम बारीकी से स्टडी कर रहे थे पर हलवाई गिरधारी को श्री प्रकाश मिश्रा द्वारा गायब करवाने का हमारा संदेह बरकरार है आप तो पॉलिटिक्स में रहे आपके कई दुश्मन होंगे आपको किस पे शक नहीं अच्छा हुआ ये बात आपने हमको बता दिया वरना हमारी बुद्धि में तो कभी आया ही नहीं होगा कि ये काम हमारा दुश्मन किया हो हम आपकी बुद्धि पर शक नहीं कर रहे बल्कि ये सोच के शक कर रहे हैं कि आप किसी पर उंगली नहीं उठा रहे अगर हमको पता चलेगा तो हम उंगली नहीं उठाएंगे उसके पूरे खानदान को खत्म कर देंगे उस हलवाई गिरधारी ने आपको कुछ बताया नहीं अब तक हमें पता है हम उसके घर गए थे देखिए उस हलवाई को हमारे हवाले कर दीजिए हमारे हाथ नहीं लगा वो भाग गया या गुस्से में उसे ऊपर पहुंचा दिया अपने हद में रहना इंस्पेक्टर अगर छानबीन करने का इतना ही शौक है तो पता करके बताओ गिरधारी कहां छुपा हुआ है
सर इन वीडियोस में किचन के डायरेक्शन में जिन जिन का भी आना जाना था उनमें से कोई भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है लेकिन इस शादी के दौरान श्री प्रकाश का बेटा मुन्ना गायब है वो इन वीडियोस में कहीं भी दिखाई नहीं देगा ये लड़की कौन है सर ये मुन्ना की बहन ज्योति है और ये प्रभा देवी ये दोनों भाई बहन इसी प्रभा देवी के बच्चे हैं और ये बिट्टी श्री प्रकाश की दूसरी बीबी दमयंती की बेटी थी और मुन्ना की बातों से साफ जाहिर होता है कि उसके दिल में बिट्टी और उसकी माँ के खिलाफ जहर भरा था सर सर मेरी दूल्हे के घर वालों से बात हुई उन्होंने किसी के ऊपर शक तो नहीं जताया लेकिन उन्होंने बताया कि योगेश की शादी पहले शिव प्रकाश की बड़ी बेटी ज्योति के साथ तय हुई थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे शिव प्रकाश ने उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि योगेश की शादी छोटी बेटी बिट्टी के साथ हो और सर ये सब शादी के तीन दिन पहले ही तय हुआ और इस शादी की तैयारी भी तीन दिन में ही की जा रही थी सर ये मामला तो भारी दुश्मनी से ज्यादा घर की अंदरूनी अनबन से भी जुड़ा लग रहा है लेकिन एंगल बाहरी भी हो सकता तीन दिन के अंदर बड़ी बहन के बजाय छोटी बहन की शादी कर दी जाती है कोई ना कोई वजह तो होगी आई एम श्योर बिट्टी का कोई ना कोई अफेयर रहा होगा और इस शादी से ज्योति प्रभा देवी और मुन्ना के अलावा कोई चौथा है जिसका दिल टूटा है बिट्टी और उसके फैमिली के सारे कॉल रिकॉर्ड चेक करो और ज्योति से भी बात करो ओके सर हमें प्रभा देवी और उसकी बेटी ज्योति से मिलना है आइए सर ये सच है कि ज्योति की शादी पहले योगेश से होने वाली थी सर शादी कहा होने वाला था हम तो केवल ज्योति का फोटो भेजे थे त्रिपाठी जी को तो त्रिपाठी जी ने भी लड़के का फोटो भेजा था लेकिन ज्योति को लड़का पसंद नहीं आया तो इसके पिताजी ने बिट्टी का बात चला दिया तो आप योगेश से शादी नहीं करना चाहती थी हमें ज्योति से अकेले में कुछ बात करनी है कहा पूछना है आपको हमसे पूछिए शादी का वीडियो देखकर आ रहे हैं हम शादी में तो तुम थे नहीं इसलिए तुमसे बाद में बात करेंगे बाद में कहा अभी सुन लीजिए हम उस दिन अंदर बैठ के पी रहे थे और वो बिट्टी बिट्टी हमारी बहन नहीं है तो हम कहा उसकी शादी अटेंड करते हैं और शायद तुम भी बिट्टी को अपनी बहन नहीं मानती थी इसलिए उसकी शादी का भोज भी नहीं किया और खाना शुरू होने से पहले ही वहां से गायब हो गई इतना सब कुछ बड़ा सोच समझ के किया है ना आप तीनों ने क्या सोच समझ के किया है आप कहना चाहते हैं कि हमने सबको खाने में जहर मिला के खिला दिया हो भी सकता है सबूत है आपके पास नहीं ना जाइए और उस हलवाई गिरधारी को ढूंढ के दिखाइए तब मानेंगे हम गिरधारी को ढूंढना हमारे लिए चैलेंज बन गया और हम मुन्ना और श्री प्रकाश मिश्रा के एक एक आदमी को खंगाल रहे थे और हमें यह भी शक था कि गिरधारी को गायब नहीं बल्कि उसे मारा गया और इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सर ये बिट्टी और योगेश समेत सभी सात लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन सभी की मौत जहर मिला खाना खाने से ही हुई थी और इन सभी की बॉडी में काफी मात्रा में जहर पाया गया सर जहर किस टाइप का था कुछ पता चला सर मेरी लैब में बात हुई थी डॉक्टर लगातार स्टडी कर रहे हैं लेकिन फिगर आउट नहीं हो पा रहा है की किस तरह का जहर खाने में मिलाया गया था फाइनल रिपोर्ट आने तक हमें वेट करना पड़ेगा सर वो हलवाई गिरधारी का कुछ पता चला कोई लीड नहीं सर अभी तक तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि गिरधारी को मार के उसके परिवार समेत कहीं पे गायब कर दिया गया है या फिर उसको छुपाकर कहीं पे रखा गया है अभी तक उसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा है फिर भी हमने उसका फोन नंबर और उसके फोन का आई नंबर सर्विलेंस पर डाल दिया हो सकता है वो कहीं पर छुपा बैठा हो सर सर मैंने बिट्टी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए उसमें एक नंबर सस्पिशियस मिला है किसका नंबर है सर ये नंबर सूरज पांडे के नाम पे पिपरी गांव के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है सर बिट्टी और सूरज दोनों में काफी बातें होती थी और शादी वाली रात से ही नंबर बंद है सूरज यही रहता है जी साहब सर ये सूरज पांडे से इलाके का पहलवान है श्री प्रकाश से दुश्मनी निकालने का इसका एक और मोटिव पता चला है दरअसल शादी से तीन दिन पहले दंगल के फाइनल राउंड में ये साल का दंगल विजेता बन गया था लेकिन तभी वहाँ पर श्री प्रकाश और बिट्टी पहुंचे और उन्होंने पिछला राउंड कैंसिल करवा के दोबारा से कुश्ती करवाई जिसमें सूरज हार गया सूरज तुमको थाने चलना होगा लेकिन सर इसकी हालत तो देखिए आप 
तुमने बताया कि पहले दंगल में चीफ गेस्ट पूरन बना फिर ऑर्गेनाइजर्स ने लास्ट वन पे उसे हटाकर श्री प्रकाश को चीफ गेस्ट बना दिया हाँ सर श्री प्रकाश का इस पूरन मल से भी छत्तीस का आंकड़ा है पहले ये दोनों एक ही पार्टी में थे लेकिन बाद में श्री प्रकाश ने पूरन मल को पार्टी से निकलवा दिया था और तब से ये पूरन मल श्री प्रकाश से खार खाए बैठा है सर सूरज को ले आए हैं चलो हम और बिट्टी एक दूसरे से प्यार करते थे ये भी सच है हम एक दूसरे से शादी करना चाहते थे लेकिन मिट्टी का बाप उसकी शादी कहीं और करवा रहा था और यही बात तुझे रास नहीं है कि प्यार उसने तुझसे किया और शादी अपने बाप की मर्जी से कर रही थी सर आप कहना क्या चाहते हैं वजह एक और भी हो सकती है कि इस साल दंगल जीतकर भी तो हार गया श्री प्रकाश की वजह से और उस रात श्री प्रकाश के घर के पास तेरा फोन एक्टिवेट हुआ था क्या कांड करने गया था वहां पर सर आपको मेरी हालत देख के ऐसा लगता है कि मैं वहां कांड करने गया था सर मैं वहां बिट्टी को आखिरी बार देखने के लिए गया था अपना फोन ऑफ नहीं किया था बल्कि उस सोनू ने मेरा फोन तोड़ दिया था सर मैं अच्छे से जानता था कि मैं जबरदस्ती बिट्टी से शादी नहीं कर सकता मुझे नहीं पता था कि बिट्टी के साथ इतना बुरा होगा सर ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ सर ये बिट्टी के बाप की वजह से हुआ उसके एक नहीं कई दुश्मन पल रहे थे उसी में से किसी एक ने बिट्टी और उसके बाप से बदला लिया सर इसका कोई सबूत नहीं कि श्री प्रकाश के आदमियों ने इसे मारा ये सब कुछ इसका प्लान भी हो सकता है ये भी हो सकता है कि गिरधारी और पूरन मल के टच में हुई जब पूरन मल चीफ गेस्ट था ये आदमी दंगल जीता था हो सकता है कि पूरन मल ने इसे भड़काया इस पूरन मल को इन्वेस्टिगेट कर ओके सर माँ हम ये फैसला नहीं मानने वाले हम उसे से ही शादी करेंगे जिससे हम प्यार करते बगावत करने की सोचना भी मत नहीं तो वो तेरे साथ मुझे भी काट देंगे बहुत गलत किए हम अगर हम उससे शादी करने की जबरदस्ती नहीं किए होते तो आज वो ना तो शादी होती और ना ही वो मम्मी हमने तो अच्छा ही सोचा था उसका उसका नहीं आपने हमेशा अपना ही भला चाह मतलब कहना क्या चाहते हो तुम तो? आपकी प्रभाव और उसके बच्चों ने कभी हमारा भला नहीं चाहा। हम तो कहते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को मार डाला है बस आज आपने साबित कर दिया कि पत्नी के सामने रखेल कुछ नहीं होती अपने बीवी बेटी और मुन्ना को बचाने के लिए आपने मेरी बेटी के साथ बहुत नाइसा भी किया सर शादी के खाने में जो जहर मिलाया गया था उसकी इस फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक खाने में एक खास तरह का जहर मिलाया गया था जो सांप को मारने के लिए यूज किया जाता है सांप को मारने वाला था हाँ सर ये जहर इतना पावरफुल और इतना जल्दी असर करता है कि अस्सी में से सात कैजुअलिटी फिर भी कम है कहीं और भी जाने जा सकती थी अगर ये मान भी ले कि हलवाई जहर मिलाकर गायब हो गया तो उसे ये जहर मिला कहां से इसके सोर्स का पता करो ओके सर 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 हमने प्रवा देवी मुन्ना और ज्योति समेत शिव प्रकाश के हर आदमी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए लेकिन गिरधारी का कोई भी क्लोनिंग था और सर यह पता चला है कि शिव प्रकाश के एक आदमी है सोनू जो लगातार पूर्णमल के साथ फोन पे टच में था श्री प्रकाश का आदमी श्री प्रकाश के दुश्मनों के टच में था सर पूछताछ में पता चला था कि ये सोनू ही शादी के खाने का सुपरविजन कर रहा था गद्दारी कर रहा था लेकिन साहब मेरा इस खून में कोई हाथ नहीं साहब गिरदारी का है वो भी मिला हुआ है ना तेरे और पूरन मल के साथ नहीं साहब गिरदारी को मैं जानता भी नहीं साहब साहब भैया जी का सिक्रेट इन्फॉर्मेशन लेके 
पूरा मल को दे देता था बस आप अच्छी तरह से तोड़ो ऐसे कहीं बोलेगा पुलिस सोनू को भी उठाए है और पता चला है कि वो पूरन मल को बहुत फोन घुमाए था सर सोनू को बहुत तोड़ा लेकिन कुछ भी उगल नहीं रहा है सर ये पूरन मल भी गायब है मैंने कुछ नहीं किया जरूर आपको कुछ कंफ्यूजन हुआ है भैया जी ठीक है सर पूरे मल को श्री प्रकाश के आदमियों ने उठाया है माना कि तुम्हें और अमृत भी दुश्मनी है और आज तक हमने तुम्हारी जान इसलिए बख्श दी थी तो तुम्हारे परिवार का ख्याल करते हम लेकिन तूने हमरे परिवार को भैया जी भैया जी भैया जी देखिए मानता हूँ आपके खिलाफ बोलता हूँ लेकिन ये कांड में हमारा कोई दोस्त नहीं है भैया जी आप आप हमारा विश्वास कीजिए भैया जी अब तो मारिए मत मैं बच्चों की कसम खा के बोल भाई जी पुलिस आ रही अगवा करके लाया गया है यहाँ पर अगवा ये किसने कहा आपसे अरे भैया जी ने बुलाया था पुराने दोस्त हैं हम मिलने आए थे दिख रहा है क्या दंगल हुआ था आप लोग के बीच अब इतना सब तो हम लोग भी चलता ही रहता है अच्छा भैया जी प्रणाम चलते हैं प्रणाम पूरंगमल को हमने उठवाया थोड़ी पूछताछ की टटोला उसको हमें मालूम पड़ा कि यह काम उसका नहीं है हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेगा डरता है हमसे पर उस सोनू को मत छोड़िएगा आपको क्या लगता है हम आपके हिसाब से काम करेंगे आपने आपके हिसाब से क्या कर लिया अब तक बोलो किसने किया कांड हमारे हिसाब से तो सारा कांड जो है आपके बेटे भुन्ना ने किया देखिए मुन्ना हमारा बेटा है हमारा खून है और हमारे खून में इतना छिछोरा पन नहीं जो पीठ पीछे वार करे तो मुन्ना को कुछ करना होता तो गोलियां चला धमाका कर देता वो लेकिन ये पीठ पीछे जहर मिलवाना ये उसकी फितरत नहीं है तो मामूली जहर नहीं था वो सांप को मारने वाला जहर था सांप को मारने वाला जहर और मुन्ना के दिल में जो जहर भरा है उसके बारे में तो पता ही होगा आपको अगर आपका हो गया है तो आप जा सकते हैं प्रणाम सर अब तक हम ये मान रहे थे कि यह कांड श्री प्रकाश के किसी दुश्मन ने किया होगा लेकिन यह भी सच है कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है तो श्री प्रकाश से दुश्मनी मोल ले क्योंकि श्री प्रकाश से पिटकर भी पूरन मल ने उसके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं लगवाई और सोनू ने भी बताया था कि सूरज की भी पिटाई श्री प्रकाश के आदमियों ने ही करवाई थी इसके बावजूद सूरज और उसका भाई श्री प्रकाश के खिलाफ कोई भी एफआईआर लगवाने को तैयार नहीं है और इसके अलावा मुन्ना ज्योति और प्रभा के खिलाफ भी अभी तक तो कुछ नहीं मिला सूरज और बिट्टी जिस तरह से एक दूसरे से प्यार करते थे उसी तरह से योगेश का कोई जिल्टेड लवर हो सकता है जिसने ये कांड किया लेकिन सर योगेश के कॉल रिकॉर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला अब तक हम श्री प्रकाश के दुश्मनों पर शक करें हो सकता है त्रिपाठी का कोई दुश्मन हो जो ये सब कर रहा है त्रिपाठी फैमिली के जितने भी दुश्मन उनकी एक लिस्ट बनाओ उनसे बातचीत कर किसी के साथ चक्कर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब हो सकता है कि वो ये शादी अपनी मर्जी से ना कर रहा हो या ये भी हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की हो जो इस शादी से खुश ना हो ऐसा कुछ नहीं था आप बेकार में ही हमारे मरे हुए बेटे को बदनाम कर रहे हैं किसी पर शक है आपको जी फिलहाल तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए अगर आपको किसी पर भी शक हो सर सर अभी अभी गिरधारी के फोन का आईएमएआई एक्टिव हुआ है और उसने अपने फोन में एक दूसरे नंबर का सिम कार्ड भी डाला है जिससे उसने कॉल किया है पता करो वो नंबर किसने और गिरधारी का फोन जिस लोकेशन पे एक्टिवेट हुआ है उस लोकेशन को ट्रेस करो और एक टीम लेके जाओ हो सकता है गिरधारी ना मिले वहाँ पर सिर्फ उसका फोन मिले ये सब कुछ हमें भटकाने के लिए भी किया जा सकता है 
हमने कहीं ना कहीं ये मान लिया था कि गिरधारी को गायब ही नहीं उसको मरवा भी दिया गया हो लेकिन जब हमने गिरधारी का फोन का लोकेशन ट्रेस किया तो हमारा अनुमान गलत साबित हुआ चक्कर लगा रही थी सर उमाशंकर त्रिपाठी के परिवार से जुड़ी कुछ बातें पता चली उमाशंकर के बड़े बेटे पंकज की बीवी संगीता देहना गांव के रहने वाली है और पता चला है कि देहना गांव में सांपों का काफी प्रकोप है और वहां के लोग भी सांपों को मारने के लिए खास तरह का जहर यूज करते हैं और सर ये भी पता चला है कि शादी से एक दिन पहले संगीता का भाई मुकेश उससे मिला बेकार में मुझ पर शक कर रहा है मैं तो शादी में भी नहीं गया था तो खाने में जहर कैसे मिलाऊंगा झूठ मत बोल हमें सब पता चल गया कि तेरी बहन का अपने ससुराल से रिश्ता कैसा है बोल सच क्या है ये कैसी बात कर रहे हो साहब थोड़ी बहुत अनबन तो हर परिवार में होती है हमारा कोई ऐसा झगड़ा नहीं था ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर तुम्हारे भाई ने हमें सब कुछ बता दिया कि वो सांप मारने वाला जहर उसी ने तुम्हें दिया था और उस हलवाई ने भी तुम्हें पहचान लिया वो पंडाल के आस पास दिखी थी शादी की रात एक औरत खाने के मंडप के पास वहां पर चक्कर लगा रही थी उसने तुम्हारी फोटो आइडेंटिफाई की है अब बोलो क्या मेरी किस्मत थी कि तू मेरे पल्ले बंदी शक्ल न सूरत गवार कहेंगी ये क्या खाना बनाई है तू कुछ आता है कि नहीं बनाने के लिए <laughs> सब मैं तंग आ गई थी लेकिन सब चुपचाप सह रही थी और फिर जैसे ही श्री प्रकाश की बेटी का रिश्ता योगेश से तय हुआ पापा जी ने कहा वो सोने की चिड़िया है हर बार मेरी माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाया इन्होंने फिर मैंने भी ठान लिया कि इस बार इनकी खुशी में इनके साथ ऐसे खुश हो जाऊंगी ना कि इन्हें शक तक नहीं होगा मुझ पर मैं तो चाहती थी मेरे सास ससुर पति सब मर जाए लेकिन मेरे सास ससुर खाने की मेज तक पहुंचे ही नहीं और पंकज अपना बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर गई कि इतने सारे लोगों की जान खतरे में डालती त्रिपाठी परिवार हमेशा यह समझता रहा कि संगीता का ताने सुनना उसकी कमजोरी थी लेकिन शादी के वक्त जब संगीता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हंसी खुशी ये एक ऐसी दस्तक थी जिसे त्रिपाठी परिवार हाँप नहीं पाया और फिर एक मामूली हाउसवाइफ सात लोगों के मर्डर और 80 से ज्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पकड़ी गई ये एक बहुत ही चौंका देने वाला खुलासा था आज भी जब इस केस की चर्चा होती है तो वो भयानक मंजर हमारी आंखों के सामने आ जाता है जिसका मातम आज भी कई परिवार मना रहे फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.